Goedenavond en baie welkom bij die nieuws in Afrikaans. Om goeie rede word vanavond die politiek oorheers dier Bokkoers. Die Springbokke en All Blacks is bezig met die laatste skaalwerk voor morgen aan sy rugby wereldbeker eindstrijd in Parijs, Frankrijk. Die spanne is aangekondig, wedstrijdplanne is in plek en ondersteuner stel die ure af voor afskoptijd 9 uur morgen aand. Springbok en All Black ondersteuners verf die Franse hoofdstad groen, goud en zwart. Parijs en haar steer hulle echter niet veel aan die lang verwachte krachtmeting nie. Maar diezelfde kan niet van die bokke gesê word nie. Zuid-Afrika weet hoe hulle die wedstrijd gaan benader. Die voorspelers speel weer een sleutelrol. For us it's, it's all about work rate, uh, that physicality, that scrum battle, that line-out mauling. Um, and for us is if you got an opportunity to play for 40 minutes or 45 minutes is, is absolutely emptying the tank and, and giving it everything and, and making sure you leave nothing out, out there. Die verdedigende kampioene is gereed vir die uitdaging wat voorlee. I don't know really why, um, but I think it, it for me personally doesn't get bigger than this. Um, it's probably just the feeling that you have inside and, and I think you all can feel it and I think people and supporters can feel it. Ja, yeah, it's spectacular. Die groep het die afgelopen paar jaar hard gewerk en bloed gesweet. It will be massive, not only for us as a team, but you know what it will mean for the country as well. And um, yeah, there's been obviously four years of hard work, sacrifice, um, and dedication that's gone on into this and the planning, you know, from the from the support staff, the coaches, and us as players, you know, sacrificing a lot of time from home. Bodies on the pitch, you know, we've lost Malcolm, we've lost Makazole, um, obviously um, in, in, in the games leading up to the final. So we are doing it for them as well and as I said for everyone back home. Die bokke het weke van klipharde rugby achter die blad. Nou lee een laaste reese strijd morgen aan het voor. Maar getrouw aan al aard kan Zuid-Afrikaners verseker weet dat die bokke alles in die strijd zal werp om die web Alice Beker terug te bring huis toe. Die DAA het een beroep op die regering gedoen om die last van hoge levenskoste op miljoene Zuid-Afrikaners te verlig. Die partij het vanochtend een memorandum met eise by die Tessorie in Pretoria ingedien voor volgende week se medium termijn begrotingsraamwerk. Deel van hulle eise is dat die Tessorie een artikel 77 financiële wetsontwerp instel wat voorziening maak vir arme mense wat onder die benarde economische omstandighede lei. Die DA beskuldig die regering daarvan dat hy nie genoeg doen om arme mense te help nie. In die licht van die naderende medium termijn begrotingsraamwerk sê die DA hy sal een wakende oog hou oor die minister van Finansies se toespraak. Die partij wil hee en nog Godongwana moet by komende items by die mankie voeg wat van BTW kwijt geskeld word. We will be watching the budget process closely. Dr. George, who is our uh, minister, who is our shadow minister of finance, is going to be in that uh, lockup with the minister, where they're going to be going line by line in the budget to see where are you spending your money. Because we still are of the view that you cannot be spending 8 billion rand a year on private and, and, and security for ministers, but you say there's no money to alleviate the fuel levy. You cannot be spending billions bailing out failed state-owned enterprises that have been hollowed out by corruption while you say that there's no money to extend the, 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 the zero-rated VAT um, for basket of goods. Die adjunct directeur generaal vir Finansies het die memorandum van die DA namens die minister ontvang. Die gekaapte vijverdiepinggebouw wat in augustus van die jaar in Johannesburgse middenstad aan die brand geslaan het, was een tikkende tijdbom met hoogstgevaarlijke vlambare materiaal. Dit het aan die licht gekom in nooddienstpersoneelse getuinis voor die commissie van onderzoek wat die oorzake van die brand bekijk. Al te saam 77 mense is in die gebouw op die hoek van Delver en Albertstraat dood. Die onderzoekbeamte, adidant officier Bongi en Kosim Gadi, het ook uitgewaai oor die veiligheidsuitdagings wat hulle ondervind het toe hulle die gebouw betree het. Gadi het die nasleep van die tragedie met de foto samenstelling van 800 afgrijselijke tonele beskryf. Noordienspersoneel het ook getuig dat die nooduitgange met mure, geslote hakke en kartonne versper was. Volgens Mgadi is sommige van die foto's te grafies om aan die publiek te wijzen. Die commissie se verslag moet die 30 april aan die Gautengse premier Panyasa Lesufi oorhandig word.
ons gaan voort. Die Noordkaapse regering is uiters bekommer door die jeug werkloosheidscijfer in die provincie. Nieuwe statistieken duid daarop dat meer as die helfte van jonge mense in die provincie werkloos is. Die regering hoop dat groot infrastructuurprogramme wat beplan word, die getuie sal draai. Die statistieke is krikwekkend. Elke tweede jong mens in die Noordkaap is werkloos. Baie blijf vir jare werkloos wat tot maatschappelijke economische problemen in die samenleving leidt. Die sociale evers wat uh, uit so'n situasie uitkom, is ons uh, aanmoediging altijd eerstes vir jong mense voor jy in sulke evers verval, maak seker jy gaan studeer. Jy nie werk het nie en jy het matriek geslag, maak seker jy gaan studeer by die wet college of enige andere uh, instantie van jou, van jou kese of universiteit. Want as jy gaan studeer, dan word jou kostes moes nog gedraad dier nasvast. Hulle plaas hulle hoop op groot multimiljard rand projekte, soos die groenwaterstofproject by Bogobai, hernieuwbare energieprojekte en een herlevende mijnbouwsector om die getuie te draai. Maar jong mense moet seker maak dat hulle gekwalificeerd is om die poste te vul. The skills that are lacking are artisans, electricians, boiler makers, and I feel that you know, mining companies or manufacturing companies must actually you know collaborate with with schools and expose to expose our young learners to these careers jong mense in die provinsie woon 'n jeug beraad by met die hoop om die jeug en maatskappye by mekaar te bring om werksgeleenthede te verseker hulle wil ook entrepreneurs vind en koester ek het huidiglik uh, uh, as ek 'n beneficiary van die SETA program wat hulle nou recently gelaunch het hier in Appington dier, um, dier om een eiendom beamte te word, uh, regulated eiendom, eiendom beamte. So ek kan sê ja, dat ek is een beneficiary en ek benefit baie um, dier die program. Ek het glad nog nie um, enige voordele gekry nie, maar ek sal het baie graag waardeer as ek kan kry enige funding of wat iets wat kan help tot voordeel vir my bezigheid. Die beraad het jong mense aangemoedig om gapings in die markt te soek om te ontgin. Baie gebiede in die provincie het bijvoorbeeld nie eie taxidienste nie. Ulrich Hendricks, SAI Kanis, Appington, Noordkaap. Die politie in KwaZulu Natal het beloof om misdaad voor die feestheid ook te slaan. Moorde, dwellemandel en die verkoop van vervalste goedere is maar enkele van die misdade waarmee die politie te kamp het. Die politiering van ongedocumenteerde buitenlandse burgers is ook een prioriteit. As deel van die politie se misdaadbekampingsoperasie bekend as Operasie Janella, het hulle inwoners en sake per se hulle deursoek. Die politie het verskye verdagtes in hechtenis geneem. Inwoners sê die politieoperasie verwelkom. Hulle sê hulle leef in constante vrees vir misdadigers. It should be more often because I don't blame them, they've got other things to do, but they should concentrate on the high hotspots because when the visibility of police, the fear is there. Die politie gaan hulle operasie oor die provincie heen verskerp en uitbrei. It's time to clean up and our ideology was that we don't clean up uh, on the 24th of December for Christmas. We start cleaning up now. And so this is a festive operation that has started already in the month of October and as we proceed into November, it's just going to intensify, it's not going to get more lighter. Die politie onderzoek ook twee noodlottige skietvoorvallen vroeger van deze week in Inanda en Kwamashu, wat die levens van 12 mensen geëis het. We definitely have a lot of challenge, as you said, in terms of uh, our, the shootings we, we see, but we're also having breakthroughs. You know, even yesterday, uh, four suspects were arrested. One suspect was uh, killed in Inanda when police were investigating a mass shooting that took place. So we don't sleep here in KZN when it comes to the murders. Die politie het weer eens een beroep op gemeenskappe gedoen om hulle te ondersteun in die bekamping van misdaad. Nog acht vrachtmotors met voedsel en noodvoorraad zou vandaag de Rafa grenspost naar Gaza oorgesteek het. Al te saam 74 vracht, vrachtmotors het het tot dusver gedoen. Technische en politieke uitdagings belemmer echter die verspreiding van voorraad. Die Verenigde Naties, sy humanitaire coördineerder Lynn Heistings, sê onderhandelings om brandstof dier die grens toe te laat, val steeds vast. 
Na raming is meer as 1000 lichame onder die puin in Gaza begrawe. Talleveldbrande woed op die grens tussen Israel en Libanon. Dit is vermoedelijk door grof geskut veroorzaak. Die veldbrande het vanochtend kilometers ver gestrek. Die Verenigde Naties, het tussentijdse mag in Libanon, Unifil, het saam met Libanese overhede die brande bestrui. Seder die 7 oktober aanval is daar dagelijkse gevechten tussen Israel en Hezbollah. Agenten van die FBI en honderde wetstoepassers het die soektocht na die 40-jarige Amerikaanse res reservist Robert Card oor een groter gebied in Maine uitgebreid. Card wordt gesoek na een massa skietvoorval in Lewiston waar in 22 mensen met een semi-automatische aanvalsgeweer doodgeskiet is. Tientallen ander is gewond. Die voorval het woensdag aan plaasgevind. Zwaar gewapende soldaten het padblokkades op hoofdpaie opgerig. Die kuswacht door soek rivierbeddings en beboste gebiede. Die minister van Openbare Ondernemings, Pravin Gordan, sê SAL het uit die as van staatskaping herreis nadat het bijna gelikwideer is. Gordan het gepraat bij die herbekendstelling van het directe vlug van Kaapstad na Brasilië. SAL het nou twee directe vluchten van Kaapstad in Johannesburg naar Brasilië. Volgens die SAL bestuur is dit een groot mijlpaal voor die luchtdienst nadat dit zakenreden ondergaan het. On Wednesday the 31st of October, flight 226 will lift off from Cape Town International Airport, headed across the Atlantic Ocean on a nine hour flight to Gorillas International Airport, Sao Paulo, Brazil. Ten spijt van die goeie nies het die lichtredery die afgelopen vijf jaar nie sy geaudeteerde financiële state aan die parlement voorgelee nie. Die lichtdienst het die laatste tien jaar redingsboeie van al te saam 40 miljoen rand van die regering ontvang. Most of those five years is about the state capture years. Hmm. So this, this new team has found great difficulty in finding documents, in being able to put together uh, financial statements with enough uh, evidence available to them uh, to satisfy the needs of the Auditor General. Daar is reeds beduidende groei nadat Brasilië sy directe vlug na Johannesburg bekend gestel het. We are very excited and we are very happy. The right moment at the right time. Uh, Air Brazil launched their direct flight, uh, Latvian Airlines, direct from uh, Sao Paulo to Johannesburg. And that helped us to grow the number of tools. Gordon sê die SAL het een geweldige blink toekomst en sal nie meer belastingbetalerse geld gebruik nie. Hy sê die strategiese equiteitsvernoot wat kapitaal sal inbring, sal teen later van die jaar of vroeg volgende jaar aan boord wees. Hiermee dan is samenvatting van die dagse markaanwijsers. Goeie nieuws is dat die rand tegen al die vernaamste geld in jede versterk het. En op die ESG termijn maak die prijzen van landbouwgewasse verlevering in december hoofdzakelijk gedaal. Witmilies kost 3995 rand per ton wat 50 rand minder is. Koringse prijs is 33 rand laar op 6060 rand per ton. Sonneblom kost 9175 rand per ton oftewel 38 rand meer. En die prijs van soja is 9370 rand wat 26 rand laar is. En daarmee groeit die Afrikaanse redactie. Morgenavond om 6 uur is ons terug op die licht. Geniet jou naweek, mag je bokken wen. Tot ziens.